வணக்கம் இன்று மே மாதம் இருபத்தி இரண்டாம் தேதி வெள்ளிக்கிழமை ஒலிபரப்பு டாட் காம் தேசியம் நேஷன் டாட் காம் ஆகிய இணையதளங்களின் இன்றைய கனடிய செய்திகள் செய்தி தொகுப்பு தேசியம் சஞ்சிகை குழுமம் வாசிப்பவர் எஸ் பாலோஜினி ஒன்டாரியோ மாகாணத்தில் இரண்டு வாரங்களில் அதிக எண்ணிக்கையிலான புதிய கோவிட் தொற்றாளர்கள் இன்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளனர் இன்று புதிதாக நானூற்றி நாற்பத்தி ஒரு நோய் தொற்றாளர்கள் அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளனர் ஒன்டாரியோ மாகாணத்தில் கடந்த எட்டாம் திகதிக்கு பின்னர் அறிவிக்கப்பட்டுள்ள கூடுதலான எண்ணிக்கையாக நோய் தொற்றாளர்கள் இது என பொது சுகாதார திரைக்கள தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன ஒன்டாரியோ மாகாணத்தில் இன்று புதிதாக இருபத்தி எட்டு மரணங்களும் பதிவாகியுள்ளன நோய் தொற்றாளர்களின் எண்ணிக்கை அதிகரிப்பது குறித்து கவலை கொள்வதாக முதல்வர் ஜாக் போர்ட் இன்றைய தனது செய்தியாளர் சந்திப்பில் தெரிவித்தார் அதேவேளை கியூபெக் மாகாணத்தில் இன்று அறுநூற்றி நாற்பத்தி ஆறு புதிய தொற்றாளர்கள் அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளதுடன் அறுபத்தி ஐந்து புதிய இறப்புகள் பதிவாகியுள்ளன பிரிட்டிஷ் கொலம்பியா மாகாணத்தில் இன்று புதிதாக பதினெட்டு நோய் தொற்றாளர்கள் அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளதுடன் மூன்று புதிய இறப்புகள் பதிவாகியுள்ளன அல்பர்டா மாகாணத்தில் இன்று முப்பத்தி இரண்டு புதிய தொற்றாளர்கள் அடையாளம் காணப்பட்டதுடன் இரண்டு புதிய இறப்புகள் பதிவாகியுள்ளன சஸ்கேஷ்வான் மாகாணத்தில் இன்று ஐந்து புதிய தொற்றாளர்கள் அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளனர் மணிடோபா மாகாணத்தில் இன்று இரண்டு புதிய தொற்றாளர்கள் அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளனர் நோவாஸ்கோஷியா மாகாணத்திலும் இன்று இரண்டு புதிய தொற்றாளர்கள் அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளனர் ஆனாலும் இந்த மூன்று மாகாணங்களிலும் புதிய இறப்புகள் எதுவும் இன்று பதிவாகவில்லை கோவிட் நோய் தாக்கத்தில் இருந்து மாகாணங்களும் பிராந்தியங்களும் அவற்றின் பொருளாதார செயற்பாடுகளை மீண்டும் ஆரம்பிக்க முற்படும் வேளையில் அவற்றுக்கான உதவியாக சமஷ்டி அரசின் திட்டம் ஒன்றை பிரதமர் இன்று அறிவித்தார் இன்று நடைபெற்ற கனடிய அரசின் அவசர கால நடவடிக்கைகளில் புதிய தகவல்களை அறிவிக்கும் செய்தியாளர் சந்திப்பில் பிரதமர் ஜஸ்டின் ட்ரூடோ இது குறித்த தகவல்களை வெளியிட்டார் பொருளாதார செயற்பாடுகளை வெற்றிகரமாக மீள ஆரம்பிக்கும் இந்த திட்டம் மூன்று அம்சங்களை கொண்டதாகும் தொற்று ஏற்படுவோரை விரைவாக அடையாளம் கண்டு அவர்களை தனிமைப்படுத்துவதற்கு பரிசோதனைகளின் அளவை அதிகரித்தல் தொற்றியோருடன் தொடர்பில் இருந்தவர்களை தேடி கண்டறியும் தொடர்பு தடமறிதல் வல்லமையை வேகப்படுத்தல் திரட்டப்படும் தரவுகளை மாகாணங்களுக்கும் பிராந்தியங்களுக்கும் இடையில் பகிர்ந்து கொள்ளுதல் ஆகியன இந்த திட்டத்தின் மூன்று அம்சங்களாகும் சர்வதேச ரீதியில் கனடிய படைகளின் அமைதி காக்கும் பணிகள் அறுபது ஆண்டு கால வீழ்ச்சியை எட்டியுள்ளன ஏப்ரல் மாத இறுதியில் முப்பத்தி ஐந்து கனடிய ராணுவ மற்றும் காவல்துறை அதிகாரிகள் அமைதி காக்கும் நடவடிக்கைகளில் ஈடுபடுத்தப்பட்டிருந்ததாக ஐக்கிய நாடுகளின் பாதுகாப்பு சபையின் தரவுகள் சுட்டிக்காட்டுகின்றன ஐக்கிய நாடுகளின் பாதுகாப்பு சபையில் கனடா ஒரு ஆசனத்தை பெறுவதற்கான முயற்சியில் லிபரல் அரசாங்கம் தொடர்ந்து முயன்று வரும் நிலையில் இந்த தகவல் வெளியாகியுள்ளது மாலி தெற்கு சூடான் காங்கோ ஜனநாயக குடியரசு சைப்ரஸ் மற்றும் மத்திய கிழக்கு நாடுகளில் ஐக்கிய நாடுகளின் பாதுகாப்பு படையினருடன் கனடிய படையினரும் இணைந்துள்ளனர் அதேவேளை கனடிய காவல்துறை அதிகாரிகள் அனைவரும் மாலியில் உள்ளனர் ஐக்கிய நாடுகள் அமைதி காக்கும் பணிகளுக்கான கனடாவின் ஆதரவை அதிகரிப்பதற்கான ஒரு பரந்த முயற்சியின் ஒரு பகுதியாக அறுநூறு இராணுவ உறுப்பினர்கள் மற்றும் நூற்று ஐம்பது காவல்துறை அதிகாரிகள் வரை பங்களிப்பதாக லிபரல் அரசாங்கம் கடந்த காலங்களில் வாக்குறுதிகளை வழங்கியிருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது கனடாவின் நான்கு பிரதான கட்சிகளும் கனடிய தேசிய ஊதிய மானியத்திற்கு விண்ணப்பித்துள்ளன கோவிட் நெருக்கடிக்கு மத்தியில் அறிவிக்கப்பட்டுள்ள இந்த ஊதிய மானியத்திற்கு லிபரல் கன்சர்வேட்டிவ் என்டிபி பசுமை கட்சிகள் விண்ணப்பித்துள்ளன இதில் கன்சர்வேட்டிவ் மற்றும் லிபரல் கட்சிகள் ஏற்கனவே தமது நிதியை பெற்றுள்ளன டொரண்டோ மிருக காட்சி சாலை நாளை முதல் மீண்டும் திறக்கப்படுகின்றது கோவிட் தொற்று நோய் காரணமாக மூடப்பட்டுள்ள மிருக காட்சி சாலை வாகனங்களில் இருந்த வண்ணம் சுற்றுலாவை மேற்கொள்ளும் திட்டம் ஒன்றை அறிவித்துள்ளது இந்த நகர்வு பொது சுகாதார அமைப்பின் அறிவுறுத்தலுக்கு அமைய மேற்கொள்ளப்படுகின்றது எமது செய்தி தொகுப்பு வார நாட்களில் இரவு எமது யூடியூப் சேனலில் பதிவிடப்படும் மீண்டும் எதிர்வரும் திங்கட்கிழமை சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்